英語学習の時間がやってまいりました。皆さんいかがお過ごしでしょうか今回の英検一級家事チャンネル、時事ニュースで英語学習ですけれども、アメリカ NBC ニュースのニュース動画を使って、ネイティブアメリカンイングリッシュの発音、アクセント、スピードに慣れて、新しい英単語表現をたくさん覚えて、そしてスピーキング練習もしながら私たちの総合的な英語力を上げていきたいと思います。小さな飛行機が送電塔にぶつかってしまったというこんなこと起きるのかというニュースが起こったようですのでこの動画を使って英語力とそして情報力もアップしていきましょう「英検一級家事チャンネル」チャンネル登録数1000人目指して頑張っておりますのでチャンネル登録高評価シェアよろしくお願いいたしますそれではまずこの動画を始めから終わりまで集中して一度聞いてネイティブの英語を聞き取れるのか単語表現が理解できるのかを確認してその後にこのニュースの英語原稿を使いながら一緒に詳細を確認して私たちの英語でどんどん上げていきましょうそれではこのニュース動画まず一通り見てみましょうチェックリストアップ The emergency call came in at 5 30 p.m. Sunday. He's flying to the plane down. A small plane hanging precariously 10 stories off the ground after slamming into a fully charged electrical tower. The pilot on the phone with 911 dispatchers. I've flown into a tower to the northwest. Of Gaithersburg Airport. Okay. I'm very concerned about my passengers. The impact knocked out power to 120,000 customers. Fire department and utility crews worked through the night to ground the electrical lines, then attempt a rescue. The plane, a Moody M20J, took off from Westchester, New York, and crashed just about a mile short of runway 14 at the nearby Montgomery County Air Park. The pilot on approach to the nearby county airport should have been about 300 feet off the ground. Instead, He hit that tower roughly 100 feet off the ground. Witnesses say fog was rolling in just as the plane hit the tower. I descended to the、uh, minimum altitude, and、uh, then apparently I got down a little bit lower than I should have. Pilot Patrick Merkel and passenger Jen Williams unable to move for hours. Finally, seven hours after the crash with the power cut, rescuers used a cherry picker to bring the pilot and passenger to the ground, both suffering traumatic injuries and hypothermia. Several hours later, utility crews lowered the plane to the ground, then restored power. Tonight, the NTSB is investigating whether this was pilot error or a mechanical emergency that led to a high stakes, high wire rescue. Tom Costello, NBC News, Montgomery Village, Maryland. さあどうでしょうか一度ニュース聞いてみましたけれどもネイティブアメリカンイングリッシュのスピードアクセント発音そして出てきた単語表現聞き取れましたでしょうか電気が流れている送電線に小さな小型機が追突してそして刺さっているようにこういうふうになってしまったというニュースでしたけれども今ニュースの詳細わからなくても大丈夫です。この後、このニュースの英語原稿を使いながら、一緒に出てきた単語表現、そしてスピーキング練習もしながら、英語力アップしていきましょう。今、画面の右側に映っているこの英語がですね、このニュースの英語原文になりますので、これを使いながら、詳細を確認していきたいと思います。次はですね、この左側の動画もう一度確認しますけれども、部分部分区切りながら確認して出てくる単語表現、ニュースの意味、えー、そして音読をしながらスピーキング力もアップして私たちの英語力をどんどん上げていきたいと思います。ではまず左側のニュース動画聞いていきましょう。The emergency call came in at 5 30 p.m. Sunday. He is flying to the plane down. A small plane hanging precariously 10 stories off the ground after slamming into a fully charged electrical tower. The pilot on the phone with 911 dispatchers. I've flown into a tower to the northwest. Of Gaithersburg Airport.、Okay. I'm very concerned about my passengers. The impact knocked out power to 120,000 customers. Fire department and utility crews worked through the night to ground the electrical lines, then attempt a rescue. The plane, a Moody M20J, took off from Westchester, New York, and crashed just about a mile short of runway 14 at the nearby Montgomery County Air Park. The... So, ここまで聞いてみましたので、この部分。見ていきたいと思います
。えまずは今聞いた英語真似しながら画面の前の皆さんと一緒に音読をしてしながらですね単語表現見ていきたいと思います。えー、ネイティブの真似をして音読スピーキング練習すればするほどどんどん上手くなっていきますので一緒にやっていきましょう。The emergency call came in at 5.30 p.m. Sunday. A small plane hanging precariously 10 stories off the ground after slamming into a full charge electric tower. ですね、えー。ここまではいいですけども、出てきた単語。precariously 確認しておきましょう。不安定って意味ですね。precariously。precariously。ここに出してしっかり覚えていきましょう。新しい単語。precariously。不安定にっていうんですね。precariously。precariously。不確実でとか不安定にっていうんですね。precariously。precariously、えー。そして、slamming into っていうのは追突する、ぶつかるっていうことですね。えー、ですので、ここはですね。えー、緊急通報が入って、日曜日の5時30分に小さな飛行機が、えー、フルチャージエレクトリカルタワー,、えー、ガンガン電気が通っている電灯にですね、追突をした後、10 stories off the ground。10 stories というのは、まあ、10階建てぐらいの高さで、不安定にですね、小さな飛行機がぶら下がっているということですね。Uh, the pilot on the plane with 911 dispatchers ということで、911かけたのがパイロットだったってことですね。I've flown into the tower to the northwest of g a s a b a g s airport. I'm very concerned about my passengers. The impact knocked out power to 120,000 customers. Knocked out, knocked out power to the 電気を遅れなくする knocked out, 使えなくする、フグにするって意味ですね。えー、ですので、飛行機がぶつかったので、えー、12万世帯の人たちに一時電気が供給できなくなったということですね。Fire department and the utility crew worked through the night to ground the electricity mines, then attempt to rescue the plane. A m o d i M20J took off from West Westchester, New York, and the crash was just about a mile short of runway 14 at the nearby Montgomery Coat Air Park. えー、ここはいいですよね。難しい単語特になかったと思いますけれども、えー、消防士の人たちと電気会社の人たちが夜通してですね、grounded electricity mines ということで、まあ、電気を通らなくして、その後、えー、この飛行機に、の人たちを助けたということですね、えー。この飛行機がニューヨークとウェスチャーを出てですね、そして、モンテゴリーカントリーエアパークというところのランバイに近づいたときに、この鉄塔にぶつかったという感じですね。えー、では次の部分ですね。集中して左側のネイティブ英語をしっかり聞いてキャッチアップしていきましょう。The pilot on approach to the nearby county airport should have been about 300 feet off the ground. Instead, he hit that tower roughly 100 feet off the ground. Witnesses say fog was rolling in just as the plane hit the tower. I descended to the、uh, minimum altitude, and、uh, then apparently I got down a little bit lower than I should have. Pilot Patrick Merkel and passenger Jen Williams unable to move for hours. Finally, seven hours after the crash with the power cut, rescuers used a cherry picker to bring the pilot and passenger to the ground, both suffering traumatic injuries and hypothermia. Several hours later, utility crews lowered the plane to the ground, then restored power. Tonight, the NTSB is investigating whether this was pilot error or a mechanical emergency that led to a high stakes, high wire rescue. Tom Costello, NBC News, Montgomery Village, Maryland. さあ、では次、この部分ですね。今聞いてみましたので、音読をしながらですね、出てきた単語表現、そして意味確認していきたいと思いますので、視聴者の皆さんも一緒に今聞いたネイティブ英語を真似する感じで音読していきましょう。やればやるほどスピーキング力がアップしていきますので。The pilot on approach to the nearby country airport should have been about 300 feet off the ground.Instead, he hit that tower roughly 100 feet off the ground. 
。ここまではいいですかね。えー、と本来であれば、地上から300フィートのところでなければならなかった、飛ばなければならなかったけれども、その代わりにですね、えー、誤って地上から100フィートのところだったということですね。Uh, witness say fog was rolling in just as the plane hit the tower. Rolling in というのは、まあ、入ってくるって感じですよね。そして fog というのは霧ですから、えー、目撃者によると、in just as the plane hit the tower ということで、この小型機がタワーにぶつかった時ちょうどぐらいにですね、まあ、霧も発生していたというんですね。えー、rolling in 覚えておきましょう。どんどん入ってくるという意味がありますね。ロールイン。押し寄せる。ですから、霧がどんどん出てきたっていうことですね。ロールイン。In. ロールイン。覚えておきましょう。ロールイン。ですね、えー。そして、パイロットがこう言ってましたね。I descended to the minimum altitude in the zen apparently I got down a little bit lower than I should have. ということで、descend というのは下げるという意味ですね。えー、私はですね、えー、ミニマムアルティチュード。コードですね。もう最低、一番低いコードまで下げましたけれども、まあ明らかにですね、えー、守らなければならないコードよりも下がっちゃったということで、パイロットミスっちゃったのかなって感じですね。えー、パイロット、パトリック・マーキュー and the passenger jet were m i s u n a b l e to move for hours, finally several hours after the crash with the power cat, rescuers used the cherry picker to bring the pilot and the passenger to the ground. チェリーピッカー何でしょうねチェリーピッカー。チェックリスアウトしていきましょう。これでした。チェリーピッカー。人を上げ下げする移動クレーンのことらしいですね。チェリーピッカー。覚えておきましょう。チェリーピッカー。チェリーピッカー。チェリーピッカー。クレーンを使ってパイロットとその乗客を地上に降ろしたということですね。Both suffering traumatic injuries and hypothermia. Several hours later, utility crews lowered the plane to the ground. ですけれども、トラウマティックというのはトラウマですよね。日本語にもなってますね。えー、トラウマティックインジュリーズ。まあ、怪我ですよね。そして、ハイポセミア。What does it mean in Japanese? チェックしておきましょう。ハイポセミア。低体温症でした。ハイポセミア。皆さん知ってましたでしょうかハイポセミア。ハイポセミア。低体温症。アメリカも冬で寒い寒いですから、ハイポセミア。低体温症ですね。ハイポセミア。覚えておきましょう。ハイポセミア。トラウマ的な怪我と、そして低体温症に苦しんでいた、いるっていうですね。Several hours later, utility crews r o l l e d the plane to the ground, then r e s t o r e d power. Tonight, the NTSB is investigating whether this was a pilot error or a mechanical emergency that led to a high stakes, high wire rescue. ということで。NTSB。何でしょうねこれ。これでした。NTSB。うん。NTSB。国家運輸安全委員会ですね。アメリカの。ですので、国家安全運輸委員会が調査をしていて、パイロットのミスか機械的な緊急事態だったかっていうことですね。えー、そして、that led to a high stakes, high wire, high wire, high wire rescue ということで、high stakes, high stakes, かけよそなど、一か八かのという意味ですね、high stakes. high stakes. えー、ですから、high stakes, high wire rescue ということで、まあ、物理的に本当に高い。えー、ところでの救助活動とハイステークス。まあ、一か八かの賭けってことですよね。電気が流れているので。まあ、そういう意味になりますけれども。えー、どうでしょうか。ああ、まさかですね。電気が流れている送電線にこういう小型機がぶつかって、そして、めり込む。スラムイントですね。めり込んで救助されるというですね。映画のようなニュースが飛び込んできましたけれども。単語表現確認してみましたので、次はもう一度、この左側のネイティブ英語、2回目ですね、集中して聞いて、今学習した単語表現、そしてニュースの内容をしっかり聞き取れるように集中して聞いて、その後ですね、聞いたネイティブの英語を真似して、右側の英語原稿を音読して、スピーキングの練習もしていきたいと思いますので、ぜひ集中して聞いていきましょう。では、まず左側のニュース聞いていきますね。Let's check this out. The emergency call came in at 5 30 p.m. Sunday. 
He's flying through the plane down. A small plane hanging precariously 10 stories off the ground after slamming into a fully charged electrical tower. The pilot on the phone with 911 dispatchers. I've flown into a tower to the northwest of Gaithersburg Airport. Okay. I'm very concerned about my passengers. The impact knocked out power to 120,000 customers. Fire department and utility crews worked through the night to ground the electrical lines, then attempt a rescue. The plane, a Moody M20J, took off from Westchester, New York, and crashed just about a mile short of runway 14 at the nearby Montgomery County Airpark. The pilot on approach to the nearby county airport should have been about 300 feet off the ground. Instead, he hit that tower roughly 100 feet off the ground. Witnesses say fog was rolling in just as the plane hit the tower. I descended to the uh, minimum altitude, and uh, then apparently I got down a little bit lower than I should have. Pilot Patrick Merkel and passenger Jen Williams unable to move for hours. Finally, seven hours after the crash with the power cut, rescuers used a cherry picker to bring the pilot and passenger to the ground, both suffering traumatic injuries and hypothermia. Several hours later, utility crews lowered the plane to the ground, then restored power. Tonight, the NTSB is investigating whether this was pilot error or a mechanical emergency that led to a high-stakes, high-wire rescue. Tom Costello, NBC News, Montgomery Village, Maryland. さあ、二回目聞いてみましたけれども、いかがでしょうやはり一度目よりもですね、単語、表現、そしてニュースの意味を学習した後の二回目の方がネイティブ英語がススッと入ってきて、このニュースの意味も理解できたんではないでしょうかそれではですね、今聞いたネイティブ英語を真似して、右側の原稿を視聴者の皆さんと一緒に音読をしながら、スピーキング力をどんどん上げていきたいと思います。ネイティブになりきって、ネイティブにネイティブのように英語を話せる自分に近づけるようにですね、しっかり練習していきましょう。では行きます。一緒に視聴者の皆さんもしっかり声出していきましょう。The emergency call came in at 5.30 p.m. Sunday, a small plane hanging precariously 10 stories off the ground after slamming into a full charge electric car tower. The pilot on the phone with 911 dispatches. I've flown into a tower to the northwest of Gaysburg Airport. I'm very concerned about my passengers. The impact knocked out power to 120,000 customers. Fire department and the utility crews worked through the night to ground the electrical lines, then attempt to rescue the plane. A Modi M20J took off from West Chester, New York, and the crash just about a mile short of runway 14 at the nearby Montglory Country Air Park. The pilot on approach to the nearby country airport should have been about 300 feet off the ground. Instead, he hit the tower roughly 100 feet off the ground. Witnesses say fog was rolling in just as the plane hit the tower. I descended to the minimum altitude and then apparently I got down a little bit lower than I should have. Pilot Patrick Markell and passenger Jen Williams are able to move for hours. Finally, seven hours after the crash with the power cat, rescuers used the cherry picker to bring the pilot and the passenger to the ground, both suffering traumatic injuries and hypothermia. Several hours later, utility crews lowered the plane to the ground. Then stride power. Tonight, the NTSB is investigating whether this was pilot error or mechanical emergency that led to a high stakes, high wire rescue. Tom Castello, NBC News. どうでしょうか画面の前の視聴者の皆さん、リスナーの皆さんもしっかりネイティブ真似して英語のスピーキング練習していますでしょうかやればやるほどどんどん上手になりますのでしっかりとやっていきましょう。いかがだったでしょうか今回の時事ニュースで英語学習。アメリカの NBC ニュースの英語動画を使って、ネイティブアメリカン・イングリッシュのスピード、アクセント、発音に慣れながら、新しい英単語、表現も覚えて、そしてネイティブを真似してスピーキング練習もしながら、英語のリスニング、スピーキング、そして語彙力、えー、この英語の総合力アップしてみました。パイロットの方
、そして乗客の方、なんとかことなきを終えましたけれども、12万人世帯の方の電気が一時止まるというですね、まあ大きな迷惑がかかってしまいましたけれども、まあ無事で何よりといった感じですね。引き続き、英語力アップにつながる動画上げていきますので、英検級家事チャンネルのチャンネル登録、高評価、シェア、ぜひよろしくお願いいたします。Thank you so much for watching my video to the end.I hope we could get new English vocabularies and expressions and information in English as well from this video about the small plane crash into the electrical tower in United States. And we could also get used to Native American English speaking speed accent. I hope you will check my next video as well to improve English skills. Let's improve our English skills step by step together. Thank you very much for watching. Have a good day and goodbye.